Salaos, bienvenidos otra vez a The Long Dark Wintermute. You think they put me on that bus for my good behavior? That's the bus to Black Rock. Black Rock? Yeah, you know. Black Rock Federal Pen. <laughs> Where they put the worst of the bad people. People too bad for the mainland. <laughs> Hello? Is this the radio station at Perseverance Mills? Is there a doctor with you? You need to take my message. You need to deliver it for me. It's important. Ask for Atwood. 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 Got it. What's the message? Wintermute. Just that. Atwood will know what it means. Se viene Capi 4. What's in the case? I have no idea. Should I show you what happened to the last person who lied to me? She didn't look so pretty after I was done. She? Well, don't worry, pilot. You'll be with her soon. Astrid no sería, porque... ¿No? O se la encontraron tirada por eso. Hmm. Estamos con Mackenzie entonces, entiendo. Mathis es el malo, el jefe. Leclerc. Don't believe everything you hear, dumbass. Arrow in the chest, man! The chest! No wolves be doing that. Really? Wolves don't use bows. You figure that out all by yourself? Piss off. Something's hunting us out here, and it ain't just wolves. Mathis will figure it out. What the hell are we even doing out here? Remember the plan. First we get Donner out. Donner! That crazy fucker! This is bullshit! Shh. He's coming back here. Order. Hey! Hey, Mathis! He's finally awake. Darme agua, perros! La cárcel. Well, well. He lives. Eh, mira qué cara, tío. No thanks to you. Turns out you have a damn hard head, pilot. I told you I was stubborn. Woman. Oh, you mean the one you asked about in the dam? Yeah. She's still there. Won't be going anywhere soon. You bastard. You bastard. Relax, Mackenzie. She had nothing to do with you. How do you? Just some old lady lost in the woods. Wandered into the dam when I was there. She saw me and wouldn't stop screaming, so I shut her up. Monster. <laughs> Oh, you have no idea. Why are you so worried about her? I... It doesn't matter. Could it have anything to do... with this? I told you, I have no idea what that is. Well, it's okay, pilot. We'll find a way to open it very soon. Y luego we'll both know what's inside. Hey, 
Oh, Mackenzie? Yeah. You look like shit. Pues anda que tu ojo. Estás todo bonito. Vamos, no jodas. Shit, Mathis. How long we have to carry this heavy bastard for? Shut up, man. That heavy bastard may be our ticket off this rock, so carry him. And like the man says, shut the fuck up. They found us! Venga, dale. Dale duro. Ahí voy. No. Sí, claro, de una pata, no te jode. ¿Qué hace loco? No sé si es buena idea, ¿eh? Ojo. Que nos escondemos, tú. Vale. Ok. Eh, tengo de todo. Y de nada, claro, porque no tengo... O sea, nada, pero nada, ¿eh? Ok. ¿Puedo correr? Sí. Vale. A menos no me sale del frío y tal. Hombre, sería fácil verme, ¿no? O sea... Vale. Hay una cueva ahí, ¿no? A la cuevin. Ah, no. Tengo que evitar que me vean. Ya, pero entiendo que tengo que seguir para adelante, ¿no? Para adelante, para adelante, para adelante. Cojo más. Si me ven, ¿qué van a hacer? Tirarse aquí. Imposible, ¿no? Otra cosa es que yo pueda salir, pero... Vale. Coño, están ahí, tú. Cojones. Ah, no, no. Oh, tío. I need a smoke. Never mind the wolves. We gotta find it fast. What the hell? Let him run. He won't get far with those wolves hunting him. Es un experto el lobo, chaval. Mathis says the pilots are taking off this damn island. Don't you want to get back to the mainland? But Eller, the arrow in the chest, man. Let's go find this guy before Mathis loses his temper again. You know what he's like when he's angry. Let's go. Between Mathis and the wolves, I have a bad feeling about this place. Ya se agarró entero. Bueno. Vale. Entonces me han dejado en paz. Ok. Pasa que tengo mucho frío. Uh, vale. A ver, loco. Nos vamos a matar por aquí. ¿Se puede ver el mapa? No tengo mapa. No tengo nada. 
Lógico, por otra parte, me lo han quitado todo. Toda mi ropa y todo lo que llevaba. Madre mía, macho. Unos cabrones. Esto entiendo que es camino único, no hay nada. ¡Eh! Un refugio. ¿Qué es esto? Corta las cuerdas. Ah. ¡Qué suerte, ¿no? Perfecto. Vale. Me tengo que voy a empezar a coger. Mira, voy a coger un escaramujo. Porque sí. Pues no tengo antibiótico ni nada. Y si está aquí, por algo es. Pero con esto ya me hago un té. Arco de escaramujos. ¿Y esto que Aquí no hay ni hostias, tú. Está todo esto reventado. Sigo sin tener mapa ni nada. Por ahí no se puede ir a ningún lado. Vale. Y la sierra no me la puedo llevar. Haría bien, la verdad. Ah, seguimos. Esto no lo recuerdo yo para nada, la verdad. Um... Vale, tiene pinta de escalar por ahí, porque por ahí no puedo subir ni nada. Más escaramujos. Con uno me sirve, no voy a estar cogiendo más. Así que tira. Esto es un poco como al principio en el avión. Pues hay que empezar de cero. Sobre todo a vestirnos. Es lo que hay. Bueno, me da la opción de escalar. ¿eh? Ok. No. Looks like I finally found a use for your metal case. Oh, qué gracioso. Business pilot. Stick around. Literalmente es un juegazo, ¿eh? es que es la hostia, tío. Vamos allá. Y bien, capítulo 1, Melancolía en Roca Negra. Ah, estoy encarcelado. Vale, esto ya sí me suena. Genial. Ah, Pabila, nene. Ah, hay otro encarcelado. Stand on the toilet and you can reach the window. Ya he actualizado el conocimiento. ¿Qué dice? There you are. Well, welcome to the shit show. Okay. So who are you? Unfortunately, I run this place. That doesn't seem to be working out too well for you. Yes, well, normally I'm on the other side of the bars. Name's Franklin. I'm Al Qaeda. Rock. And you are? Mackenzie. Franklin, what's going on here? The situation is this. You and I are locked up in here. Mathis and his gang of thugs are trying to break someone out of solitary. We're still alive, for now. So they must need us for something. 
The power's been out for days, and nobody is coming to help. Sounds about right. No necesita por días o por meses, so, porque vamos. Mathis. You know him? Oh, yeah. We go way back. He was in for murder on the mainland about 10 years ago. He did seven and then got off on parole. I was warden at one of the federal pens there, and, well, let's just say Mathis isn't sending me any Christmas cards these days. Any idea what he's doing here? Unfortunately, yeah. He's here for Donner. Donner? Who's that? His son. Shit. So, some kind of twisted family reunion. Mathis is bad, but he's old school bad. Murder, larceny, the occasional heist, and grand theft auto. But Donner? He's a chip off the old block, and then some. So, not a good person. Well, he's locked up in Blackrock, isn't he? Listen, Mathis is bad, but Donner is something much worse. I've seen a lot of criminals in my years, and Donner, he's one of those guys that keeps wardens like me up at night. He's evil to the core. He's the kind of guy they make prisons like Blackrock for. There's no redemption for guys like Donner. They aren't here for rehabilitation. There's no way back to living in regular society again. They just want to destroy the world you and I live in. If Mathis is bad, Donner is biblical bad. Vale. So, Blackrock? Yeah. Maximum security prison. Built a hundred years ago and updated a few times. It's basically a fortress. Out here? You notice the walls on your way in? I was, uh... No. Okay, well, they aren't that high or that impressive, really. You know why? No idea. Because whatever dumb son of a bitch tries to escape from this place has to get through about 50 clicks of brutal terrain full of dangerous wildlife before they can even think about finding a road that leads out of here. Well, but we got here. Yeah, but are you going to get out? About 20 years ago, a pair of cons escaped. They came back three days later, half dead, begging us to take them back. And that was in the middle of summer. I get the picture. So, Donner is a very bad guy. Mathis came here to spring him. Tell me again why we aren't dead yet. Well, that's a story. Power went out here a couple of weeks ago now. The backups held for a while, but eventually the cons were able to break out and overwhelm the guards. They grabbed the keys to solitary, went to get Donner, which, well, that would have been the end. But they couldn't open the gates to solitary. Something has them locked down tight and it's driving Mathis crazy. It was bad for us. I haven't seen any of the other guards since they locked me up in here and, well, I fear the worst. And now that Mathis is here? But with the power down, what's keeping the gates locked? There are mechanical fail-safes in the system. Keep in mind, most of this jail is pretty old. But that's not the full answer to why Donner is still locked up. What do you mean? Well, best I can tell, they should have been able to break him out by now. But something, or someone has been getting in the way. You mean, there's someone else still out there? That's exactly what I mean. But who? I don't know. But sounds like Mathis is as mad as a hornet because of them, and that brings me no small pleasure. Shit! They're coming! Get back to your bunk! So, pilot, 
You're back in the land of the living. For now. Yeah, but just seeing you gives me a headache. <laughs> well, just seeing you makes me want to hit people. So, Warden, looks like we have a little problem. I still can't get into solitary. You have any idea why that might be? I told you, Mathis, the whole jail is in some kind of weird lockdown. It all happened before you got here. Donner just... Don't you ever say his name. I, I don't know anything about it. My guys say someone's been tampering with the system. They say it's gotten worse. Every time they take a step closer to breaking into solitary, something new gets in their way. Didn't you used to run this place? Yeah. So you're telling me you have no idea how it works? That's just the thing. Nothing is working the way it's supposed to right now. Bullshit. Stop wasting my time. <laughs> and stop wasting your time. You don't have much left. Unless we get that door open. Mathis, I don't know anything. Let me jog your memory. Hey! Hey, Mathis! Maybe not so hard. Like, we might still need him to get him out. Mathis... Uh... I'm not good. You're going too far. <laughs> Clean him up. Todo imbécil. De todas formas, si el pavo está en aislamiento. He looks bad. Yeah. Mathis is getting worse. En algún momento se morirá si no le dan agua, ¿no? Half crazy. Half crazy? Ever since the bus crash, he's been getting wild, like a caged animal. How the hell did he expect this to turn out? You remember Montreal, right? Oh, yeah. I mean, remember that place on St. Catherine's with the girl who... <laughs> Not that, you fucking moron. Remember how Mathis broke out? Oh, yeah. I wasn't there, but I heard about it. Right. You clean up the warden, and I'll tell you all about it. So there was this really tight plan. Mathis had months to set it up. Everyone had their part to play. It was like... out of a fucking movie. So we bust out, and all hell breaks loose. We get to the front gates. <laughs> it's a mess, right? Place is in chaos. And the driver who's supposed to pick us up, he's late. No shit. No shit. So the driver pulls up, like, two minutes late. Alarms going off everywhere. It's like, the prison guards are coming after us. We're gonna get grabbed at any second. We're yelling at Mathis, come on, man, let's go, let's get out of here. And Mathis just stands there, looking at the fucking driver. Looking like... He wants to eat the guy. The driver's terrified. Mathis walks over to the van, slowly. We're all jumping in and yelling to get out, and we... And we can see the fucking guards coming. Like, we are done. We need to get out. Mathis, he pulls the driver out of the van, looks back at us, and... With this totally wild look in his eyes, just says, go. Like totally calmly, but with this wild edge. And he just starts beating the living shit out of the driver. Wow. I knew it went bad in Montreal, but I didn't know that story. Yeah. I mean, we took off. And Mathis, it took five cops to pull him off that driver. He cared less about being caught than he did about the driver being late. Crazy fucker. Mathis is not a patient man. 
He does not like it when a plan does not come together. He does not like to be let down. And right now, his plan for getting Donner out of here is totally fucked. It's just a matter of time before he... snaps. Like he did in Montreal. He looks bad, eh? What are we going to do? If he dies, it'll be worse for us because we'll take the heat. We need to get him patched up. Well, we passed some kind of first aid building on the way in. Great. Go there and grab some supplies. No fucking we. You hear all those wolves out there? Don't be an asshole. Go do it. You do it. Why do I have to be the one who- Hey, who went back to look for Leclerc when he went missing? No way I'm going back out there. I'll do it. Did you hear something? I said I'll do it. Let me out. And I'll get the supplies. Nobody's talking to you, pilot. Just keep quiet and hope that Mathis doesn't start paying attention to you. He dies and you guys take the rap. You want that? The rap? Take the rap? Who talks like that? Listen, pilot. Why don't you shut the fuck up? What do you have to lose? I go out there, get attacked by wolves? No great loss, right? Ojo que me sueltan, eh. Todos los pringados. This is a bad idea. Mathias has plans for this guy. Shut up. All right. You're right. You've been out in the bush all this time. I'm sure you figured out how to deal with a few wolves by now. We let you out. You get the supplies. The warden lives and maybe. We keep Mathis distracted so he doesn't lose his shit on you next time. Understood. You let me out. I get the supplies. The warden lives. Ha! <laughs> you see? He learns fast. Time to save the day, pilot. Don't fuck it up. Pues nada, me voy. Vale. Get going, pilot. The warden doesn't have much time left. And in case you're thinking of running away, remember, we still have your precious case. Eso es verdad. Realmente es lo importante aquí. Bueno, lo importante es vivir. Pero... Brutal, deadly cold. Vale. Mm. Oh, I've missed you. Eh, no tengo mapa. Encuentra la enfermería y entra en ella. No tengo absolutamente nada. Estaría bien ir buscando cosas. O me van a encerrar otra vez, claro. Eso también es cierto. Ah, eh. Guantes de conducción. Encontraré otros mejores, supongo. Retau. Bueno, voy cogiendo estas cosas que luego... Vete tú a saber. No sirven de nada. Y más están hechos mierda. Vale. Voy entrando los coches. No tengo nada que perder, ¿no? A ver, enfermería. Para allá. Vale. Aquí está abierto. Oye, que bien se anda. Sin peso, ¿eh? Vale, aquí... Leña que voy a dejar aquí. Yo no la quiero para nada. Puerta cerrada. Ya de la verja. Otra puerta que nada. Y la enfermería es por aquí. Enfermería. Vale. Todo esto, los lobos... No podrán, ¿no? Estoy enrollado... Eh, enfermería Puerta cerrada Puerta cerrada Vale, voy a tener que dar la vuelta para ese SR Y esta ¿Eh? ¿Cojones? Maderita para mí Retalito 
Aquí hay un lobo ahí comiendo un ciervo, vale. Puerta cerrada. Toda esta madera supongo que la puedo reunir. Y dejarla donde el contenedor de antes, para tenerla más a mano y tal. Ah, eh, palanqueta, vamos. A los maleteros, tú ahora. Esto me lo llevo. Combustible de farol, voy a pillarlo todo ahora mismo, o sea, sin distinción. Y ahora tiempo para tirar cosas. Libros, tal. Vuelo curado. Perillas. Vale. No sé si me va a servir de algo coger todo esto. Pero bueno. Los retales van bien. O sea, para arreglar lo que la mierda que tengo. Lata de pólvora. Pólvora explosiva. Sirve como acelerante de fuego. Plantón de, de abedul. Ah, esto era para hacer eh, arcos y flechas y cosas, ¿no? ¡Eh! La mochila. Esto sí. Bengalas, calcetines. Vaya mierda, loco. Vale. Más bengalas. Ok. ¿Ha perdido ver una taquilla? No. Más periódico y más retal. ¡Eh! Bidón de gasofa. No, pero no tengo... Lo de la luz. ¿Me tiene que salir por ahí? Chaleco deportivo. Bueno. Yo qué sé. Tu revólver. Eh. Informe para el archivo. Bueno. Ahora mismo no... No nos interesa lo que ponga. Busca páginas desagretadas dentro y fuera del recinto. Vale, y entonces dices... Tengo que ir por ahí. Pues ahí. Hombre, está entretenido. Eso es cierto. Esta no se va a abrir. Vale. Vamos a ir con cuidadito por si acaso. Vale. Vamos a ir ya un poquito más deprisa. Uh, no sé yo. Mierda. ¡Mierda! Ahora mismo me revienta, eh. Una puerta, una puerta, una puerta, una puerta, no puede. ¡Ah! ¡Cabrón! No tengo vendas. Uf. A ver, 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 a ver. Cabrones, aquí no entráis, ¿no? Cierra, cierra, cierra. Cierra. Uf. Sangre, claro. Espérate, a ver, a ver. Tengo retales. Ah, aquí no puedes entrar. No me jodas. Date unas vendas. Eh, ¿Qué coño? <risa> Se ha rayado tú. Vale, por aquí también puedo ir a la enfermería. Me parece correcto. A ver, ponte la bendita. Claro, la hemorragia sí, pero la infección. Quiero decir, no tengo ni antiséptico ni pollas. Tengo que ir a la enfermería, aunque sea por mí. Vale, esta sí se puede abrir. Mi única opción, entiendo, vale. Um... Hay maderita, ¿eh? No creas. Vale. ¿Esto es la enfermería? No, no. Chocolatina. Espérate, ahora reviso todo esto. Vamos a buscar bien el tema médico. Igual está arriba. Abrir taquilla, todo rojo. Vaqueros, no sé si llevo. Ah, bien, genial. Soltar. Pues entiendo que eso no se puede arreglar. Eh, una linterna. Bueno. Ahora vuelvo aquí. A ver si... Ups. 
¿Qué cojones? Vale. ¿Y la enfermería, tío? Es eso de ahí, ¿no? Ah, espérate. Es mucho frío. Ya, ya. Necesito antiséptico ya. Eh, unos guantes. Vale. Eh, una ventana. Vale, vale, va a ser por ahí. Esto está cerrado, ¿no? Vale. Perfecto. Vamos a ver. Dime qué antiséptico. ¿Es esto? Sí. Vale, 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 vale. Usar. Eh, un abrigo de puta madre, tú. Chaqueta corta viento, vamos. Vale, ahora sí. Vamos a mirarlo todo. Las tabletas estas. Me. Bueno, la pillaré. Enviar hasta los libros, los papeles, todo. Vamos a revisarlo. Todo. Hay muchas. Bueno, muchos contenedores, pero poca cosa dentro. Que no hay más que papeles y libros. ¿Para qué coño guardáis los libros en contenedores de plástico? ¿Sois bobos o qué? Retraso del empleado. Busca más indicios del antiguo trabajador. Puede estar bien como secundaria, pero ahora mismo... ¿Zapatos de cuero? ¿No tengo nada? Hombre, pero las botas, ¿no? La verdad. A ver, ya no voy a pillar más. Tengo muchos... Uh, me había aparecido unas botas de esquí, tío. No sé por qué. Vaya mierda, no hay nada, tú. ¿Eh? ¿Cojones? Nota y llave. ¿Dónde? Aquí. ¿Y tú? ¿Es la señora? No, no. You forgot your name. My name's Mackenzie. La señora de de Astrid. Well, Mr. Mackenzie. Not Mr. Mackenzie. Just Mackenzie. Well, Mr. Bush Pilot Mackenzie. Welcome to the party. You working for those assholes in prison? Which ones? I mean, no. I'm not working for them. Then what are you doing out here? Where are you calling me from? Somewhere safe. Look, Mr. McKenzie. Soon you're gonna have to figure out whose side you're on in this little stalemate we have going on. I don't know anything about a stalemate. And I'm not on anyone's side. I'm on my own side. Well, at least you're honest. That's a start. Where are you? And what do you want? Ooh wee. That question has a long damn answer. Right now, I'm safe from those prison assholes. But I could not say the same for you. Look, the prison warden is injured. ¿Tú para qué me llamas? Vamos, que sí que eres tú. Bueno, 
I hear it's nice in the summer. Take care of yourself, Mr. Mackenzie. Those wolves sound pretty hungry to me. I'll do my best. Vale. That was weird. Sí, ha sido un poco raro. Pero bueno, vamos a lo que íbamos. Nota. Hemos recibido una llamada de la entrada principal diciendo que ha habido una especie de accidente a los pies de la colina. Le he dado el kit de emergencia a uno de los funcionarios que iba a bajar no sé qué. Nos dejan en paz los lobos. Lo malo es que el kit tenía poca morfina que quedaba y los antibióticos buenos. Por favor, compruebe el inventario y solicite que lo repongan. Genial. Localiza la camioneta de la prisión. Vamos, que aquí no hay nada. Pues bien. Claro, ¿y cómo vuelvo yo a lo de antes de pillar las cosas? Por aquí no voy a poder salir, ¿no? Me temo que voy a tener que pasar otra vez por donde el lobo, tío. ¿Sabes? Ah, ¡Saco! ¡Tabuten! ¡Tabuten! Esto lo podría romper una hora y media, tío. Hombre, mientras pillo calor. A ver si hay algo detrás. ¿Por qué no? Um... ¿Es una de estas? Eh, vale, no hay nada. Pues de paso, como se supone que es antilobos, voy a intentar volver. Pues todo eso hay que pillarlo, no me jodas. Vale, este está lo suyo. Vamos a intentar ir deprisa. Si tal, se lo tiro y a correr. Es que he dejado la puerta cerrada, me cago en su madre, tío. ¡Oh! Te lo tiro y me voy. Perfecto. Vamos. Que pillar todo eso, no me jodas. Esto era. Vale. Eh, voy a mirar también. La puerta no la he visto antes, pero creo que no. Vamos a mirar el coche por si acaso. Retal, perfecto. Eh, cohete. Bueno. Not bad. a revisar todo esto tú aquí había comida no me jodas de hecho igual bueno no estoy cansado sería tontería aunque se haga de noche abre latas perfecto ¿por qué no? una rata reciclada para mí un poco más de antiséptico ya haremos distinción de cosas varias neveras Mmm, al 100%. Qué raro eso, ¿no? Como si hubiesen hecho ahora mismo. La mira, está en la papelera, tú. O mira, un retal. Vale. Todo revisado, yo creo. Eh, café. Importante. Vale. De estos ya tengo. Realmente, pero bueno, voy a pillarlo todo. Y haremos buena distinción. Una bengala aquí. Los libros sí los voy a pillar. Ups. Pues ya no pilles más. Con mucha madera y mucha cosa en realidad. Bueno, podemos tirar así. A camiseta. Me. Vaya. No puedo abrirla. Lo retal aquí. ¿Llevo agua todo esto? Un litro, vale. Construyendo roca negra. En una parte. Retrete, retrete. Escalera, más retales. Acelerante. Uh -huh. 
Eh, vallas térmicas. Bien. Había que mirarlo todo bien. Vale. Y estas he mirado las que puedo mirar. Esto está reventado. Un gorrito. Oye, ni tan mal, ¿no? ¿O qué? Vale, y arriba está lo de ir a la enfermería. Ergo. ¿Dónde está el lobo? Ah, vale. Vale. ¿Sigo sin tener mapa? Sí tengo. Localiza la camioneta de la prisión. ¿Qué dices? ¿Voy a tener que ir ahí? Rojo llega tarde y no sé qué. Vale. Voy a ir un segundo. A ver, ¿dónde? Estoy un poco perdí. Perdidito. Ah, no, es que salió por ahí, claro. No, no, tengo que subir donde antes. Pasa que, claro, ahora se ha roto la... Mierda. No tengo salida, entonces. Tengo que volver por donde los lobos. Fantástico. Sí, pues está aquí en la puta puerta, o sea... ¿Qué cojones? ¿No puedo tirar una piedra o algo? Si abro esto... Le he dado, ¿eh? Creía que no podía entrar. Joder, joder, joder. A correr. A correr. A correr y a curarse. No, 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 no. 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 Hostia, cómo corre. Uh. Aquí no entras. No me jodas. ¿Entras aquí? ¡Oh! ¡Cabrón! ¡El coche! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Cúrate! De aquí no entraba aquí, chaval. ¿Qué más me pasa? Riesgos de infección por todos los lados. Dios santo. En el estómago, tío. Eh, vale. Y simplemente dolor. Mm, ese es de 24, los voy a tirar, por si acaso. Ah, que tengo otro es 15. Bueno, ese tendrá que esperar. ¿Está aquí el lobo? Vale. Vete, esto vamos a descansar. Hay que salir corriendo. Es que no sé dónde meterme. ¿Y si duermo un, una horita? Se irá. Se nos adentro a menos 5. Voy a morir a por frío. Me la tengo que jugar. No sé si se ha ido, sinceramente. Así que, ¿dónde voy? Tendré que ir a la entrada. Hay que irse. No hay más cojones. ¿Dónde está, tío? O el que escucho es el de fuera. Vale, parece que se ha pirado. Vale, 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 vale. Te voy a pillar esto. No sé si aquí habrá algo. Voy al auto y lo juntamos. Perfecto. Ya lo sé, mucho peso, pero voy a juntarlo allí. Bueno, todo reunido con aquella madera. Y nos vamos. No sé dónde nos vamos a ir. A ver. Esto lo voy a dejar también de momento. Pesa un huevazo. No lo quiero para nada. Esto todo. Eh, plantón. Bueno, los palos. Y la leña. Vale, 21 kilos. Ahora sí. Ya me organizaré el resto, pero de momento... ¡Eh! Esto está abierto. 
Ahí hay un fuego, espérate. Antes de salir. Los dos coches lo debería revisar, aunque no va a haber nada, pero... ¿Esto me puede calentar? Sí, sí, sí. <ríe> vale, pues dormiré aquí, ¿eh? Esta noche. Este fuego es infinito. Así nos demos un café o... O lo que sea. <ríe> 